హలో వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో జన్మనివ్వడం పిల్లలకు ఇంకా పళ్ళు రావడం చొంగ కాచడం ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ సెంటెన్సెస్ని ఇంగ్లీష్లో ఎలా చెప్పాలో చూద్దాం సో లెట్స్ కే స్టార్ట్ అన్నిటికంటే ముందు మీ అందరికీ ఒక చిన్న రిక్వెస్ట్ మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి ఓకే థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ లైక్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో ఇప్పుడు టాపిక్లోకి వెళ్దాం సో ఆమె బిడ్డకు జన్మనిచ్చింది లేకపోతే జన్మనివ్వబోతుంది అని చెప్పాలంటే షీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అ బేబీ మనం హ్యావ్ అన్న వర్బ్ని రకరకాలుగా యూజ్ చేస్తుంటాం ఇక్కడ హ్యావ్ అంటే ఏంటంటే జన్మనివ్వడం అని సో షీ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ ఏ బేబీ లేకపోతే షీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ బర్త్ టు అ బేబీ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు గివ్ బర్త్ టు అ బేబీ ఇలా కూడా చెప్పచ్చు సో మనం జనరల్గా అంటుంటాం మా బామ్మకి లేకపోతే ఆ కాలంలో పదహారేళ్ళకే మొదటి బిడ్డని జన్మనిచ్చేవాళ్ళు మొదటి బిడ్డకు జన్మనిచ్చేవాళ్ళు అని అలా చెప్పండి షీ వాజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీ లేకపోతే మై గ్రాండ్ మదర్ వాజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ వెన్ షీ హ్యాడ్ హర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ ఇక్కడ హ్యాడ్ అంటే ఏంటి జన్మనిచ్చింది అని సో షీ వాజ్ ఓన్లీ సిక్స్టీన్ ఆమెకు పదహారేళ్ళు మాత్రమే వెన్ షీ హ్యాడ్ హర్ ఫస్ట్ చైల్డ్ అలాగే మై గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ ఆల్ హర్ బేబీస్ అట్ హోమ్ సో అంటే అందరికీ అంటే ఆమె ఇంటి దగ్గరే ప్రసవించింది అని చెప్పడానికి మై గ్రాండ్ మదర్ హ్యాడ్ ఆల్ హర్ బేబీస్ అట్ హోమ్ సో ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట ఇంకా డ్రూలింగ్ డ్రూలింగ్ అంటే ఏంటి రూలింగ్ అంటే చొంగ కాచడం సో అంటే నోటి నుంచి మనకు లాలా జలం ఇలా కారటాన్ని మనం ఏమంటాం చొంగ కారడం అంటాం సో డ్రూలింగ్ అన్న వర్డ్ని ఎలా రకరకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చో చూద్దాం ఐ డ్రూల్డ్ ఆల్ ఓవర్ మై పిలో ఐ డ్రూల్ ఆల్ ఓవర్ మై పిలో ఇది చాలా మందికి అలవాటు ఉంటుంది సో నా తలగడ మీద నేను చొంగ కాచాను మొత్తం తడిపోయింది అని చెప్పాను ఐ డ్రూల్డ్ ఆల్ ఓవర్ మై పిలో ఇంకా ఎవ్రీ వన్ వాజ్ డ్రూలింగ్ ఓవర్ హిస్ న్యూ కార్ మనం కూడా తెలుగులో చాలా సందర్భాల్లో అంటూ ఉంటాం నా కార్ను చూసి చొంగ కాచకు లేకపోతే నా బైక్ను చూసి చొంగ కాచకు అంటే ఏంటి అట్రాక్ట్ అవ్వకు అంటే మితి మీద అట్రాక్షన్తో మితి మీద అట్రాక్షన్తో చూడడం సో అలా చూడకు చొంగ కార్చకు అని చెప్పడానికి సో ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట ఎవరి వన్ వాజ్ డ్రూలింగ్ ఓ హిజ్ న్యూ కార్ అతని కొత్త కార్ని చూసి అందరూ చొంగ కార్చారు అని చెప్పడానికి ఇలా చెప్పొచ్చు అనమాట సో ఆ డ్రూలింగ్ బేబీ అంటే చొంగ కారు సూన పాప హీ వైప్ ద డ్రూల్ ఫ్రమ్ ద బేబీస్ ఫేస్ అంటే పాప మొహం మీద నుంచి అతను ఆ చొంగని తుడిచాడు అని చెప్పడానికి హీ వైప్ జనరల్ గా పిల్లలు చొంగ కారుస్తూ ఉంటారు కదా సో హీ వైప్ ది డ్రూల్ ఇక్కడ డ్రూల్ ని మనం నౌన్ గా యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట దీని వర్బ్ గా కూడా యూజ్ చేయొచ్చు నౌ ఇక్కడ నౌన్ హీ వైప్ ద డ్రూల్ ఫ్రమ్ ద బేబీస్ ఫేస్ పళ్ళు రావడం అని ఏమంటాం అంటే ఇంగ్లీష్ లో టీదింగ్ అంటాం సో జనరల్ గా టీత్ అంటే పళ్ళు అని టీత్ అన్న వర్డ్ ని టీ టీహెచ్ టీత్ అన్న వర్డ్ అంటే ఇక్కడ వర్బ్ అనమాట ఇక్కడ టీద్ అంటే ఏంటి పళ్ళు రావడం ఆ ప్రాసెస్ ని టీద్ అంటున్నాం టీదింగ్ అంటున్నాం సో అంటే ఇంగ్లీష్ లో టీద్ అంటే అర్థం ఏంటి ద ఫస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ టీత్ అంటే మొదటిసారి పళ్ళు రావడాన్ని మనం ఏమంటాము బిగినింగ్ లో ద ఫస్ట్ గ్రోత్ ఆఫ్ టీత్ అంటే టీదింగ్ దీన్ని మనం టీదింగ్ అంటాం సో ద బేబీ ఈస్ టీదింగ్ పాపకి పళ్ళు వస్తున్నాయి అని చెప్పడానికి ద బేబీ ఈస్ టీదింగ్ సో మై సిస్టర్ వాజ్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ విత్ అ బేబీ హూ వాజ్ టీదింగ్ అంటే మా అక్క ఎప్పుడు మేల్కొనే ఉండేది ఎందుకంటే పాపకి పళ్ళు వచ్చాయి అంటే వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి అంటే ఆ టైంలో పిల్లలు విసిగిస్తూ ఉంటారు ఏడుస్తూ ఉంటారు కొంతమంది పిల్లలు సో అలా చెప్పడానికి మై సిస్టర్ వాజ్ అప్ అంటే ఏంటి అప్ అంటే మేల్కొనే ఉండేది వాజ్ అప్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద నైట్ విత్ హ బేబీ హూ వాజ్ టీదింగ్ సో అలా ఉండేది అని చెప్పడానికి మనం ఈ ఎగ్జాంపుల్ ని తీసుకుంటున్నాం అలాగే దే వర్ ద యూజువల్ టీదింగ్ ట్రబుల్స్ అట్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద ప్రాసెస్ ఇక్కడ టీదింగ్ అంటే ఏంటి ఏదైనా ఒక పనిని మనం చేపట్టే ముందు చేపట్టే క్రమంలో మనకు బిగినింగ్ లో వచ్చే ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం టీదింగ్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటాం టీదింగ్ ట్రబుల్స్ అంటాం అంటే బిగినింగ్ లో వచ్చే అంటే మనం అనుకుంటాం కదా టీదింగ్ అంటే మొదటిసారి అంటే అప్పుడప్పుడే పళ్ళు రావడం అని అలాగే మనం ఏదైనా ఒక కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెట్టినప్పుడు లేకపోతే ఏదైనా ఒక పనిని చేపట్టినప్పుడు ఆరంభ దశలో మనకు ఎదురయ్యే ప్రాబ్లమ్స్ ని మనం టీదింగ్ ట్రబుల్స్ అంటాం 
so there were the usual teething troubles at the beginning of the project so ila manam cheppach anamata inga there were a lot of teething troubles in the first year ante modati samacharalo chaala teething troubles undevi ani cheppadaniki there were a lot of teething troubles in the first year so ila manam teething anna word ni use cheyochu inga teething can be painful and make your baby irritable ante papa ఇరిటేషన్ పూర్తి స్థాయి ఇంకా పెయిన్ఫుల్ అంటే నొప్పి బాధాకరంగా కూడా ఉండొచ్చు టీదింగ్ అనేది అంటే ఆ ప్రక్రియ వాళ్ళు వచ్చే ప్రక్రియ టీదింగ్ క్యాన్ బి పెయిన్ఫుల్ అండ్ మేక్ యువర్ బేబీ ఇరిటబుల్ సో ఇలా మనం చెప్పొచ్చు అనమాట బేబీ స్టూల్ అలాట్ వెన్ ది ఆర్ టీదింగ్ పిల్లలకు పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు చొంగ కారుస్తుంటారు అని చెప్పడానికి బేబీ స్టూల్ అలాట్ వెన్ ది ఆర్ టీదింగ్ సో బేబీస్ లైక్ టు చూస్ సంథింగ్ వెన్ ది ఆర్ టీదింగ్ ఇది జనరల్ గా మనం అనుకుంటుంటాం పిల్లలకు పళ్ళు వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒకటి నా నమ్మలాలి కొరకాలి అనిపిస్తూ ఉంటుంది సో బేబీస్ లైక్ టు చూస్ సంథింగ్ వెన్ ది ఆర్ టీదింగ్ సో ఇలాగ మనం టీదింగ్ అన్న వర్డ్ ని రకరకాలుగా యూజ్ చేయొచ్చు అలాగే ద బేబీస్ టీదింగ్ అని కూడా అనుకున్నాం సో జనరల్ గా పిల్లలు పుట్టినప్పుడు మనం కంగ్రాట్స్ చెప్తుంటాం సో మనం ఎలా ఎన్ని రకాలుగా చెప్పొచ్చు చూద్దాం కంగ్రాట్స్ ఆన్ ద బర్త్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ బాయ్ లేకపోతే కంగ్రాట్స్ ఆన్ ద బర్త్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ గర్ల్ సో మీ పాప లేక బాబు పుట్టిన సందర్భంగా మీకు కంగ్రాట్స్ ఇంకో రకం కూడా చెప్పచ్చు మనం కంగ్రాట్స్ ఆన్ ది సేఫ్ అరైవల్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ సో సేఫ్ గా పుట్టినందుకు అంటే ఇక్కడికి చేరుకున్నందుకు ఈ భూమి మీద ఆ రకంగా కంగ్రాట్స్ ఆన్ ద సేఫ్ అరైవల్ ఆఫ్ యువర్ బేబీ సో ఇలా కూడా మనం చెప్పచ్చు అనమాట అంతేకాకుండా పాపకి నీ ముక్కు వచ్చింది లేకపోతే మీ వారి ముక్కు వచ్చింది ఇలా మనం చెప్తూ ఉంటాం అలా చెప్పడానికి షీ హ్యాస్ గాట్ యువర్ నోస్ లేకపోతే షీ హ్యాస్ గాట్ హర్ ఫాదర్స్ నోస్ సో ఆమె ముక్కు ఫాదర్ లాగా అంటే వాళ్ళ తండ్రి పోలికతో వచ్చింది అని చెప్పడానికి నీ ముక్కు వచ్చింది అంటే షీ హ్యాస్ గాట్ యువర్ నోస్ ఇలా చెప్పొచ్చు ఇంకా పాపని మనం పోయేటప్పుడు వాళ్ళ బ్యూటిఫుల్ బేబీ అన్న ఎక్స్లమేటరీ సెంటెన్స్ ని యూజ్ చేయొచ్చు వాళ్ళ బ్యూటిఫుల్ బేబీ సో ఈ సెంటెన్సెస్ మీకు ఎంత హెల్ప్ఫుల్ గా అనిపించాయో ప్లీజ్ కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఓకే థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్